boleh dong sharing uh, historinya gimana bisa sampai ke Emirates Airlines terus perjuangannya itu kayak apa di sharing sama para wannabe biar uh, apa namanya feelingnya dapet Selamat datang kembali di Emirates World Kali ini aku membawa tamu spesial Sesuai request kalian semua Kak Wibiseno Oke okay, jadi kita hari ini mau korek-korek informasi Dari Kak Wibiseno tentang gimana sih caranya bisa Biar bisa ace cabin crew job interview Especially di Emirates dan juga kita bisa Korek-korek sedikit historinya Kawi Biseno mulai dari CityLink ke Emirates Airlines, oke? Okay? Hey, Kawi Biseno, makasih loh udah yeah. mau jadi tamu di Emirates World sesuai request. Jadi banyak tuh yang nanya, Kawi Biseno gimana sih ceritanya bisa jadi cabin crew dari CityLink terus ke Emirates? Uh, mungkin sekarang bisa perkenalkan ke para viewer gimana ceritanya? Boleh, pegang. Oke. Okay. Uh, perkenalkan nama aku uh, Arsena Wibisono, biasa dipanggil Seno atau Wibi. Uh, pengalaman aku uh, untuk selama menjadi cabin crew itu dimulai pada saat aku menjadi cabin crew di CityLink pada tahun 2016. Iya 2016, uh, aku bekerja di CityLink selama 2 tahun karena di CityLink itu kontraknya uh, 2 tahun, setahun dan 2 tahun sebelum jadi karyawan tetap. Jadi aku di CityLink ya cuman selesai satu kontrak aja. Satu kontrak. Okay. Iya dan aku resign pada tahun 2018 dan setelah aku resign dari CityLink kemudian aku lanjut ke Emirates di mana aku ikut uh, Open Day Emirates itu pada bulan Agustus 2018. Oke. Okay. Berarti 2000. baru ya maksudnya nggak nggak terlalu lama juga 2018. Iya. Uh-uh. Ah, ah. Dan ini udah mau jalan tahun ketiga, udah mau selesai kontrak pertama. Gimana masih betah nggak? Alhamdulillah, setelah dijalanin ya alhamdulillah masih betah. Kayaknya betah banget ya. <laughs> iya. Baru perpanjang, baru perpanjang kontrak. Hey, hore. Eh, hey, Kak Wibiseno, aku manggilnya apa nih? Wibiseno, Kaseno atau Boleh Seno, boleh Wibiseno. Uh, uh. Saya aja. Oke. Okay. Oke, okay, Kaseno. Uh, jadi kan seperti yang kita tahu semua nih, buat yang pada kepo, kamu itu kan dulu dari CityLink dong. Ya, terus maksudnya maaf ya bukannya ini, tapi kan maksudnya dari domestic airlines terus wow, langsung jump ke Middle East. It's something for me. It's kind of achievement lah, big achievement lah ya, sesuatu yang patut dibanggakan. Boleh dong sharing uh, historinya, gimana bisa sampai ke Emirates Airlines, terus perjuangannya itu kayak apa di sharing sama para wannabe, biar uh, apa namanya feelingnya dapet. Kan soalnya seperti yang Kak Seno tahu, sekarang Emirates lagi buka. Yeah. Uh, recruitment, jadi kalian perlu ini nih a source of inspiration, someone who is very inspirational, ya narasumber hari ini. Jadi um, langsung aja kita tanya ke Kak Wibiseno. Boleh, uh, mungkin aku akan menjelaskan dulu uh, perjalanan karir aku dimulainya dari mana. Okay. Itu aku lulus sekolah, lulus SMA, itu aku lulus tahun 2010. Kemudian aku bekerja selama 4 tahun di Aqua. Aqua? Aqua, iya selalu Jadi apa tuh aku, di Aqua? Aku jadi admin Mungkin orang-orang pikirnya tuh kayak ngitungin galon <laughs> Iya itu juga aku pikir Oh dia bekas tukang galon ternyata saudara-saudara Iya <laughs> bener Aku waktu itu sebagai admin uh, Aku bekerja sebagai admin selama 4 tahun Kemudian aku pindah ke uh, Kebang selama satu tahun Dan itu aku ikut program Bakti BCA okay. selama setahun Boleh dijelaskan itu Bakti BCA apa dan uh, di bank itu maksudnya posisinya apa? Aku waktu itu bekerja sebagai teller dan bakti BCA itu uh, seperti kayak program magang yang diadakan oleh bank BCA itu jadi yang diterima di situ yang lulusan SMA hmm. seperti itu dan dan masih banyak lagi. Terus uh, Kawibi pada saat itu tadi Kaseno sekarang Kawibi maaf hmm, ya <laughs> bingung. Yang penting dua masih nama aku sendiri. <laughs> jadi pada saat itu uh, maaf. Kawibi itu uh, udah lulus kuliah apa pada saat itu lagi kuliah ini program magang ini dapat 
uh, kebetulan pada saat itu aku masih kuliah menjalani kuliah tapi program magang ini bukan dari kuliah jadi itu kayak memang bekerja biasa cuman uh, dari BCA nya sendiri itu namanya program magang bakti oh, seperti gitu. itu berarti kamu cari sendiri ya iya benar oh, iya benar gitu. wah keren banget ya terus abis dari BCA ini selama satu tahun kan magang nih terus kamu langsung pindah ke Citilink atau gimana nih Iya benar uh, dari pada saat aku di BCA memang udah mulai cari-cari informasi mengenai cabin crew waktu itu aku cari informasi ke Batavia aku sampai telepon ke kantor Batavia nya sendiri oh, iya. untuk untuk mastiin ini ada buka ada pembukaan rekrutmen nggak ternyata memang pada saat itu lagi nggak ada kayak gitu. saking niatnya ya maksudnya saking pengennya ya kak ya iya, terus apa yang bikin Kawibi itu Uh, dari bank kan maksudnya kalau orang tipe orang biasa yang bukan wannabe gini kok tiba-tiba pengen jadi cabin crew gitu apakah memang dari dulu KWB itu selalu pengen jadi cabin crew itu gimana ceritanya? Uh, ini mungkin menarik sih ya karena uh, dari dulu sih memang nggak ada pada saat kecil nggak ada kepikiran untuk mau jadi cabin crew cuman ada suatu saat uh, dimana orang tua aku terutama uh, ibu aku waktu itu dia lagi pergi ke Malaysia naik maskapai AirAsia di, di situ dia ngelihat kayak uh, pramugaranya tuh Pos, uh, posturnya tegap. Ber, tegap dan bener-bener kayak aku sendiri kayak kayak aku gitu dia lihatnya jadi hmm. pada saat itu kan uh, kulit aku kayak masih hitam kayak gitu cuman uh, ibu aku melihatnya kok pramugara ini Cocok. tinggi iya tinggi walaupun hitam tapi kayak manis gitu pembawaan ya, pembawaannya tetap iya pembawaannya enak dilihatnya jadi pada saat dia pulang orang tua aku ngasih apa ngasih tahu ibu aku ngasih tahu hmm. kayak Uh, kamu coba deh jadi uh, pramugara hmm. itu karena kemarin mama lihat itu pramugara Indonesia nggak mesti putih nggak mesti yang gimana gimana kayak gitu yang penting dilihat orang tuh enak aja enak. gitu uh-huh. karena uh, seperti yang kita tahu kan kalau uh, pramugara is not about uh, being handsome or good looking tapi karena well groom ya kak jadi yeah. itu sangat membantu uh-huh. penampilan jadi terlihat sangat menarik yeah. jadi uh, di situ awalnya kak Wibi itu mulai tertarik uh, dengan uh, figur pramugara dan mulai mencari-cari uh, gimana caranya supaya bisa jadi pramugara yeah. sampai akhirnya baru setelah itu uh, kebetulan aku punya teman di Citilink gitu teman SMA uh, pramugari okay. pramugari terus habis itu ya udah aku tanya dia uh, ada lagi lagi ada pembukaan nggak di Citilink kata dia oh lagi ada kok kayak gitu ada pembukaan pramugara sama pramugari oh ya di mana gitu uh, coba aja cari di uh, di websitenya ya udah aku cari sendiri di website aku buka-buka ternyata memang ada pembukaan ya udah aku langsung apply. aku langsung apply pada saat itu ini 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 tanpa bantuan temen ya dari temen maksudnya temen cuma kasih temen informasi, kasih informasi terus uh, kawibi itu yang berjuang sendiri cari sendiri di website apply sendiri bener nggak iya benar 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 terus banget. akhirnya kawibi itu uh, long story short aja ya uh, diterima ya di citylink ya iya, benar. apakah ada perjuangan uh, di saat saat awal untuk menempuh uh, menjadi seorang uh, pramugara untuk pertama kali banyak banget perjuangan ya itu uh, di Citilink itu perjuanganku banyak banget karena kan waktu itu aku masih bekerja kan sebagai uh, sebagai teller dan kerjaanku itu ya weekdays gitu dari Senin sampai Jumat dan waktu pertama kali karena di Citilink itu tahapannya ada delapan 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 tahap lumayan, ya. lumayan banyak dan lumayan panjang gitu uh, Tahap pertama sama tahap kedua itu diadainnya kayak weekend, kayak Sabtu kalau nggak Minggu. Dan tahap selanjutnya ternyata aku pikir weekend juga, ternyata itu weekday. Dan itu perjuangan aku di situ karena aku harus mengorbankan harus... pekerjaan ya. Iya benar. Dan awalnya aku uh, jangan ditiru sebenarnya, kayak pas pertama tuh kayak aku izin sakit, oh, gitu. Izin sakit. izin sakit, izin sakit. Tapi kok bulan-bulan keterus, seterusnya kok jadi weekday lagi gitu? Kan aku nggak mungkin setiap bulan, Ragli. iya setiap jadi minggu. air uh, enggak jadi aku minta izin ke oh. minta izin ke teman-teman aku minta izin ke ke atasan aku dan kebetulan mereka mereka tahu aku pengen bener jadi banget pramugara. iya pengen banget jadi pramugara akhirnya mereka ini mereka mereka support dan setiap aku habis rekrutmen mereka nanya uh, Seno gimana hasilnya Seno gimana hasilnya padahal gitu. waktu itu hasilnya belum keluar tapi mereka tetap setiap hari nanyain kayak wow, gitu keren banget ya perjuangannya terus jadi akhirnya nih Kak Seno dengan begitu uh, panjang perjuangan menjadi seorang cabin crew Citilink akhirnya menjadi pramugara ya di Citilink iya, ya benar. dan itu uh, prosesnya selama eh prosesnya sorry uh, maksudnya uh, menjadi cabin crew selama dua tahun di Citilink iya. ya oke okay. Terus nih ya, Kak Seno kan udah se- Seno lagi tadi Wibi ada jadi pusing sendiri gitu. <laughs> jadi uh, Kak Wibi itu kan uh, udah 2 tahun di Citilink, terus kan kontraknya uh, renewal ya, renewal auto renewal. Iya. 
Oke, okay. terus kok tiba-tiba bisa nyangkut kepikiran pengen jadi cabin crew di Emirates? Uh, dan apa yang membuat Kawibi itu pede? Soalnya seperti yang kita tahu ya, maksud dari domestik terus ke middle east kan apa uh, lompatnya tuh jauh gitu loh. Um, gimana itu? Pada penasaran gitu loh, pada kepo termasuk aku. Silakan dijawab. Uh, maaf tadi. <laughs> Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi dari Citylink, apa yang membuat Kak Seno itu um, tiba-tiba lompat pengen ke Emirates? Kok bisa uh, mendapatkan uh, percaya diri yang besar gitu loh? Kan maksudnya seperti yang kita tahu dari dari domestic airlines langsung ke Middle East kan lompatnya jauh banget gitu loh. Jadi gimana nih? Apa yang menginspirasi seorang Kak uh, Seno? Uh, mungkin inspirasinya pada saat itu ya karena untuk jadi cabin crew internasional itu goal aku. Hmm. Jadi oh gitu. Dan pada saat aku masuk Citylink, aku udah, aku udah, udah, udah ada gol. Kayak, oke, okay, aku di Citylink cuman mau dua tahun aja, dua, okay. dua, dua tahun aja. Setelah itu sembari nunggu kontrakku habis, aku pengen coba cari-cari. Dan ternyata memang pada saat uh, tiga, empat bulan sebelum kontrak aku habis, itu ada rekrutmen. Aku boleh sebutin airline-nya nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada rekrutmen Garuda, ada rekrutmen Qatar, dan ada rekrutmen Emirates. Dan tiga-tiganya itu aku ikutin, tiga-tiganya aku ikutin, Garuda aku gagal, terus Qatar juga aku gagal, dan aku pada saat itu mikirnya, oh yaudah Emirates ini terakhir. Kalau misalnya Emirates aku nggak nyangkut juga, aku ya udahlah aku jadi tetap lanjutin uh, Citylink. Nah, pada saat aku ikut Emirates, ya udah gitu. Nah, dan, dan memang rezekinya di Emirates ya. Dan ternyata ya guys, aku tuh mikir gini ya, kan kayaknya Kak Wibi bukannya kayaknya memang pinter gitu loh. Ngelihat uh, Kak Wibi, cara Kak Wibi ngomong, cara pembawaannya tuh he so smart gitu loh. Tapi siapa yang nyangka juga ternyata memang ada batu ganjalan juga pada saat melamar di Qatar nggak diterima ya ternyata. Dua kali, Dua kali tuh. Hmm. Maksudnya at the end of the day we're all just human iya nggak yeah, sih bener, terus bener. terus di mana lagi kamu gagal Qatar Aku. dua kali sama di mana? Cuman oh Garuda Garuda dua uh, Garuda kali, dua kali yeah. sih maksudnya it doesn't mean that you fail twice three times seven times it doesn't matter gitu as long as you have the will to fight back and never give up at the end gitu loh uh, proses tidak akan uh, mengkhianati hasil ya yeah, kak oh. iya oh. iya karena sebenarnya uh, Aku waktu tahun 2012 sempat coba Garuda juga dan itu aku dengan tinggi 178 berat aku waktu itu cuma 55 kg. Itu BMI-nya masuk nggak? Enggak banget. Oh, gitu. Dan itu itu kayak itu skinny banget kayak underweight banget dan di situ aku uh, itu yang memacu uh. memacu aku kayak ya udah aku coba untuk uh, naikin berat badan gitu. dan tuh. Berarti Kak Wibi ini tahu kekurangannya di mana dan itulah yang harus di work working on gitu iya, ya. Bener, misalnya bener. kurang berat badan ya tambah berat badan ya Kak iya. ya. Terus kalau misalnya kegemukan ya diet iya. gitu loh. Kalau misalnya jerawatan ya diperbaiki gitu loh jerawatnya. Jadi se- segala sesuatu memang butuh uh, usaha. Uh, usaha. Benar benar, benar benar usaha. Butuh usaha banget. <laughs> <laughs> Kok kita jadi benar benar. <laughs> <laughs> soalnya kita sorry ya guys soalnya kita tuh satu frekuensi ya, banget oke okay, jadi um, long story short ngelamar ke Emirates dan uh, diterima nah jadi um, untuk step berikutnya nanti kita mau kupas lagi nih ya oke okay.